আসেন আসেন আপনি আসেন আসেন সাবধানে আসেন আসেন কান্নাকাটি করা যাবে না এখনই আগে কান্নাকাটি করলে হবে না আসেন 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 আপনার ছেলে আসছে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা বড় বড়ের মতোই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি অনেক দিন পরে অনেক অনেক দিন পরে আপন ঠিকানার একটি আপডেট ভিডিও এবং আলহামদুলিল্লাহ হয়তো খুব ভালো একটা সংবাদ অপেক্ষা করছে যেই ভিডিওটার আপডেট আমি প্রচার করতে যাচ্ছি যে পর্বটার সেই পর্বটা ছিল বারো এবং তার নাম হচ্ছে হোসেন প্রচার হয়েছিল চার এপ্রিল এই ফেসবুক পেজ এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে ওকে আমি এখানে একটা কথা বলে নিই অনুষ্ঠানটা শুরু করবার আগে সেটা হলো যে আপনারা জানেন যে লকডাউন এবং ঈদ পরিস্থিতির কারণে আমাদের চার চারটি এপিসোড প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি সফল হয়েছে সেগুলোর আমরা আপডেট নিয়ে আসতে পারিনি এবং আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়ে আপনাদেরকে নিশ্চিত করেছিলাম যে বিশ তারিখের পর থেকে আমাদের নিয়মিত আপডেট আসতে থাকবে তো আলহামদুলিল্লাহ উদ্দিন এম ফল মাইটি আল্লাহ আমাদের হয়তো সেই দিনটা শুরু হলো আজকে থেকেই আমি একটু আগে জুমার নামাজে আজান হয়েছে এখন বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট আমি কাজটা শুরু করলাম মাঝখানে আমাদের অনেকগুলো ব্রেক থাকবে যেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারবেন না হোসেনের যে গল্পটা প্রচার হয় সেই গল্পটা প্রচার হওয়ার পরে আসলে এক থেকে দেড় মাস আমরা কোনো রেজাল্ট পাইনি এবং এটা নিয়ে কাজ করেছে সবচেয়ে বেশি আরিফ ভাই আরিফ ভাই এটা নিয়ে লেগেছিল তার আফসোসের জায়গা ছিল হুট করে একদিন আরিফ ভাই আমাকে নিউজ করলো যে ভাই আমরা আমি মনে হয় একটা গুড নিউজ পেয়ে গিয়েছি এবং সেই গুড নিউজটা কি সেটা আসলে আপনাদেরকে আমি জানাতে চাই এবং জানানোর জন্য আমি আরিফ ভাইয়ের সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বলি যোগাযোগ করি এবং তারপর আরিফ ভাই আমাকে যেটা বললো আরিফ আমাদের অফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার আপনারা জানেন যে ভাইয়া এরকম একজন কমেন্টস করেছে বা ওখানে কিন্তু একটা কিছু লেখা ছিল যেটা আমাদের আরও একজন ভলেন্টিয়ার যিনি আছেন অফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার না তিনি আরিফ ভাইকে ইনফর্ম করেন এবং তারপর আরিফ ভাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তো আরিফ ভাই স্টুডিওতে আছে আমি তার সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে আপনাদেরকে জানাতে পারবো হোসেনের যে গল্পটা ছিল আপনারা জানেন আমি যদি খুব ছোট্ট করে একটু সামারি করি সেটা হলো হোসেন আজ থেকে প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে একেবারে ছোটোবেলায় সে কোনো একটা ঘটনাক্রমে সে হারিয়ে যায় হারিয়ে যাওয়ার পরে সে পাচার হয়ে যায় ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া থেকে দুবাই এবং দুবাইয়ে গিয়ে সে উটের চকির কাজ করে দীর্ঘ দিন সেখানে উঠের চকির কাজ করবার পর নিঃস্ব হাতে সে দেশে ফেরে কত বছর পর সব মিলিয়ে সেগুলো গল্পে উঠে এসছে তিন দশকের কাছাকাছি সময় এবং দেশে ফেরার পরে সে চিটাগং থেকে হারিয়েছিল সেই চিটাগংয়ে গিয়ে তার যতটুকু মেমোরি ছিল সেই মেমোরির জায়গা থেকে সে খোঁজ করেছে এবং খোঁজ করার পরে সে কিছুই পায়নি না পাওয়া অবস্থায় সে দিন আতিপাত করছিল তার সংসার হয়েছে বিয়ে সাথে হয়েছে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে আজকে মেয়েটাকে সাথে করে নিয়ে এসছে স্টুডিওতে সে এবং তারপর সে এখানে আসে আমাদের এখানে এসে আপন ঠিকানায় তার পুরো গল্পটা সে ধারণ করে ভিডিও করে আমরা প্রচার করি প্রচার করার পরে আমরা আশাবাদী ছিলাম বিশেষ করে আমি মন থেকে চাচ্ছিলাম যে এরকম পাচার হয়ে গেছে এরকম ছেলে বা এরকম কোনো ঘটনা এখন পর্যন্ত আমরা সফলতার মুখ দেখেছি কিনা আমি জানি না তো আমরা যদি এটা সফল করতে পারতাম এটা খুব খুশি হতাম আসলে প্রত্যেকটা ভিডিও যখন করি তখনই আসলে এই ধরনের অনুভূতি থাকে তো আপনারা প্রচুর শেয়ার করেছিলেন এবং আমি যেটা বলি আপনাদেরকে সবসময় যে আপনারা জানেন যে একটা ভিডিও দেয় আর এক ঘন্টার মধ্যে সফল হয়ে যায় দুই ঘন্টার মধ্যে হয়ে যায় কোনো কোনো ভিডিও এক মাস দুই মাস তিন মাস সময় নেয় তারও একটা বড় ধরন হচ্ছে আমাদের এই হোসেন তো হোসেনের পর্বটা হয়তো আল্লাহ চাইলে সফল হবে এক পক্ষ অলরেডি স্টুডিওতে চলে এসছে সেটা হচ্ছে হোসেনের পক্ষ এবং হোসেনের সঙ্গে আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো বিস্তারিত আরিফ ভাইও আছেন স্টুডিওর বাইরে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো আর হোসেনের যারা দাবি করেছেন পরিবার তারা গতকাল রাতে চিটাগং থেকে রওনা হয়েছেন এবং তারা সকালবেলা এসে পৌঁছেছেন তো এদের সাথে কথাবার্তা বলার পরে আমরা তাদেরকে অফিসে আনবো এবং তারপর যেটা হয় গেট টুগেদার সেটা হবে আমাদের চারটা পাঁচটা ধাপে এই ভিডিওটা আছে প্রথম ধাপটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রো যেটা আমি দিলাম সেকেন্ড ধাপটা হচ্ছে হোসেন কীভাবে এই বিষয়টা জানলো বা আমরা কীভাবে এটা জানলাম সেটাকে ক্লারিফাই করা সেটা 
কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন তৃতীয় ধাপ হচ্ছে যারা দাবি করেছে তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা এবং নিয়ে আসার পরে তারা কোথা থেকে জানলো কিভাবে কিভাবে এখানে যোগাযোগ করলো তারা আসলেই পরিবার কেনা যা যা ক্লুজ ছিল সেগুলো মেলানো এটা হচ্ছে তৃতীয় ধাপ এবং চতুর্থ ধাপ সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সেখানে এক পক্ষ থাকবে আমার স্টুডিওতে আর এক পক্ষ যারা দাবি করেছে তারা একে একে ওর সাথে মিলিত হবে এবং সেই পর্যায়ে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে হোসেন তাদেরকে চিনতে পারছে কিনা যদি চিনতে পারে তো ভালো আর যদি চিনতে না পারে তাহলে ক্লুজের বেসিসে আমরা হোসেনকে মিলিয়ে দেব এবং তারপর হোসেন যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে এটা তার পরিবার তাহলে এটা তার পরিবার আর যদি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে আমরা বলবো না এটা তার পরিবার এবং একসাথে হোসেন যদি আরও সময় নেয় আমরা সেই সময়টা ভেরিফাই করার সুযোগ দেব এখানে একটা জিনিস আমরা শুরুতেই বলে রাখছি যে আমরা আসলে ডিএনএ টেস্ট করতে পারি না বা করি না এবং একই সাথে লিগাল যেসব ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো আমরা মেনটেন করি না এই দুটো বিষয়ে আমরা দুপক্ষকে বলি মেনটেন করবার জন্য নিজেরা এটা সন্দেহ থাকলে এটা টেস্ট করে নিতে তো আমরা এবার সেকেন্ড থাকে যাচ্ছি ওকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমার ভাই কেমন আছেন ঈদের পর দেখা হচ্ছে আমাদের ভাই দাও ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভালো আছেন না এটা কে এটা আমার বড় মেয়ে আপনার দুই মেয়ে দুই মেয়ে হাফেজা এই হচ্ছে হাফেজা হাফেজা আচ্ছা ছোট মেয়ের নাম হুমায়রা হুমায়রা যে ওকে হচ্ছে হোসেন ভাই হোসেন ভাইকে আমরা পেয়েছি আমি তো মোটামুটি ইন্টারতে আপনাদেরকে বলতেছিলাম এই যে ঠিক আছে মা তুমি সব ঠিক আছে তোমার পানি লাগবে পানি খেতে চাও ওই জন্য একটা পানির ব্যবস্থা করতে কষ্ট আছে আচ্ছা তো এই হোসেন ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের হোসেন ভাই না হোসেন ভাইকে নিয়ে আমি কথা বলতেছিলাম এবং যেটা আমি এখানে মূল বলেছি সেটা হচ্ছে যে হোসেন ভাইয়ের বিষয়ে মূলত কাজ করেছে আমাদের আরিফ ভাই আরিফ ভাইয়ের সাথে আমি একটু পরে কথা বলতেছি হোসেন ভাই আপনি কবে জানেন কি অবস্থা আমাকে একটু বলেন তো আমি ঈদের সম্ভবত দুই দিন আগে জানছি ঈদের দুই দিন আগে আমাকে আরেকজন ভাই উনি জানাইছে তো উনি জানায় আমাকে আমি ঘুমেছিলাম উনি ফোন দিয়া বলতেছে যে ভাই একটা সুখবর আছে শিওর দিতে পারতেছেন কিন্তু সুখবর আছে আচ্ছা আমাকে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো উনি ওইটা বলে রাখা দিয়েছেন আচ্ছা তো উনি রাখার পর যে ভাইটা ফোন দিয়েছে সে ভাইটা কোন ভাই আমাদের অফিসের কোন ভাই সেই ভাই নাম বলে ভাই নামটা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না আচ্ছা উনি উনি নাম প্রকাশ করতে আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলি আরিফ ভাই যার যার মাধ্যমে আপনি সহযোগিতা নিয়েছেন উনি নামটা কেন প্রকাশ করতে চায় না এটা তো আসলে অর্থ দিয়ে সাহায্য না ভাই উনি নাম প্রকাশ করতে চায় না এই কারণে উনি উনি মানে মানে সামনাসামনি আসতে চায় না উনি সেটা তো সমস্যা নয় কিন্তু আমাদের এখানে অথেন্টিসিটির জায়গা থেকে তো আমাদের নাম প্রকাশ করতে হবে এখানে আমি একটা কথা বলি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা তো ধরো তো একটু আমাদের একজন ভলেন্টিয়ার বেসিক্যালি আমাদের একজন ভলেন্টিয়ার যিনি আসলে এইটাকে তিনি তার জায়গা থেকে এক ধরনের মানে ইবাদত মনে করেন এবং কিছু কিছু হেল্প আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে উনি আসলে মনে করেন যে নাম প্রকাশ উনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই কাজগুলো করেন ওনার মূল কথা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে উনি নাম নাম প্রকাশ করতে চান না তো আমি আসলে এখানে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই দেখুন এখানে অথেন্টিসিটির একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এবং সেই জায়গাটা থেকে আমি মনে করি যে আপনার নামটা আসা উচিত যেহেতু আপনি এই ধরনের কাজগুলো করেন এবং আমাদের সাথে ইনভলভ আছেন মানুষ কোশ্চেন তৈরি করতে পারে আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে যে কার নাম মুদ্র রাখা হয়েছে কে সে তো সেই জায়গা থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার নামটা আমাদেরকে প্রকাশ আজকে করতেই হবে তবে আমরা আপনার ডিটেল আইডি বা এগুলোর প্রয়োজন হলে যদি আমাদের প্রয়োজন হয় দর্শকরা যদি কখনো কোয়ারি করতে চান তাহলে আপনার সাথে আমরা কথা বলবো এটা আমি কেন করতেছি সেটার পেছনে অন্যতম কারণটা হচ্ছে অথেন্টিসিটি হ্যাঁ কারণ এখানে প্রত্যেকটা বিষয় একটু স্পষ্ট থাকুক যে কারণে এটা করা আমি দরকার ওনার সঙ্গে আরো কথা বলবো ওনার নামটা একটু বলেন আমি চিন্তা করলাম আমি তাইলে আরিফ ভাই আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বেশি বলা হয় আরিফ ভাইয়ের আমি শিওর করি আচ্ছা আরিফ ভাইয়ের ফোন দেওয়া মাত্র আরিফ ভাই তো টিয়ার ভাই আরিফ ভাই তো আগের থেকেই অ্যাক্টিভ অনেক আমি শুধু আপনার শিওর করার জন্য আর কি জানতে যে আপনি কতটুকু আগেছেন তারপরে জানি যে না বলছে ভাই আমার আধা ঘন্টা সময় দেন আমি আপনার সব জানাই দিতে আছি আচ্ছা তারপর আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ ভাই তো তারপরে আর কি ফোন রাখা হয়েছে বিশ্বাস ছিল যে না ইউটিউবে ভিডিও থাকলেই একদিন পাওয়া যাবে আরিফ ভাই আমার খুব 
শেষ করে নি তো এটা আপনি জানছেন এবং জানার পরে বিষয়টা হলো যে আপনার আপনাকে আমরা বলছিলাম যোগাযোগ না করতে এবং আপনি যোগাযোগ করেন নাই এই ডেটটা বোধহয় আমাদের আরো পরে ছিল মহিউদ্দিন তো কত বছর পর মানে যদি ফেরা আজকে সাকসেসফুল হন তো কত বছর পরে পরিবারে ফেরা ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে 25 বছর হবে 25 বছর আপনি দুবাই ছিলেন সৌদি আরব ওটা বা ইন্ডিয়া সবকিছু মিলিয়ে দেশের বাইরে কত বছর 1997 এর পরেই আর কি আমি 1997 এর পরে চলে যান আর দেশে ফেরেন কত বছর কত সাল 2006 সালে 6 এর প্রথমে তার মানে আপনি 8 বছর বা 9 বছর আপনি দেশে ছিলেন জি বিদেশে ছিলেন তারপরে এসে আপনি দেশে ছিলেন এর মাসখানেক আমি বহুবার গেছেন চিটাগাঙ্গে প্রচার জন্য কিন্তু পান নাই জি কিভাবে কিছুক্ষণ পরে মিজান ভাই আমাকে মানে একটা ফোন নাম্বার দেয় তো ফোন নাম্বার দিলে আমি ওই ফোনে ফোন দিচ্ছি ফোন দেওয়ার পরে আমি বললাম যে ভাইয়া আপনি তো একটা নাম্বার দিচ্ছেন এই ভিডিওতে আপনি কি হুসেন ভাইকে চিনেন কিনা বলছে হ্যাঁ আমি ওর খারাপ ভাই পরে ওর থেকে ওর হুসেন ভাইয়ের মামার নাম্বার নিলাম প্লাস আপনার মায়ের নাম্বার নিলাম ভাইয়ের নাম্বার নিলাম মানে দুই ভাইয়ের ওই ফোন নাম্বার নিলাম দুই ভাইয়ের সাথে কথা বললাম তো ভিডিওরা ওই মানে এই সরি মিজান ভাই আগে দিচ্ছে দেখে উনি কনফার্ম যে এটাই এটা ওনার ভাই হ্যাঁ এবং হানিফ ভাইও দিচ্ছে ভিডিওটা আচ্ছা তো ইয়া দেখেনি আপনার হাসান ভাই ভিডিওটা দেখেনি আচ্ছা মানে বড় ভাই দিত উনি ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা পরবর্তীতে ওনাকে বললাম যে আপনার ভিডিওটা দেখেন ভিডিওটা দেখে কনফার্ম করেন তো ওনারা ভিডিও দেখছে দেখে কনফার্ম করছে ওকে এবং ওর মার সঙ্গে ওনাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে এখন ওরা তো অফিসের বাইরে অপেক্ষা করতেছে আমরা জুমার নামাজের পরে হচ্ছে ওনাদেরকে মিট করাবো দুই পক্ষকে জি জি মিজান ভাই বলেন হোসেন ভাই ক্লু আছে আর কি দুই তিনটা ক্লু আছে আপনি বলেন ভিডিওতে বলেন নাই ভিডিওতে বলা হয় আজকে বলবেন সামনে সামনে কি ক্লু এটা বলেন তো একটা আমার বড় ভাইয়ের সাথে আমার দাদার বাড়ি মানে বাপ দাদার বাড়িতে আচ্ছা একটা ঘটনা আছে ঘটনা আছে আলটিমেটলি আমি চাইবো যে ওনাকে ফোন করে উনি যদি 
ফেজ দেখালো না দরকার হলো ওনার সঙ্গে আমরা একটু কথা বললাম এটা করে আমাদের দর্শকরা খুশি হবে ঠিক আছে উনি 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 বেসিক্যালি আমার সঙ্গে অ্যাডেড কিন্তু উনি যেটা মিন করে সেটা হচ্ছে উনি আসলে ফেসে আসতে চায় না উনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজটা করে এটাই হচ্ছে বিষয় আর কি উনি আমার খুব রিকোয়েস্ট করছে যে ভাই আমার নামটা যেন প্রকাশ না হয় হ্যাঁ কিন্তু এটা আমাদের ভিডিওর অথেন্টিসিটির জন্যই করতে হচ্ছে এটা কিছু করার নাই আর কি তো ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করি দেখা যাক কি হয় তুমি কি জানো আজকে কি হবে কে আসবে আমু তো কি জানে ও বড় মেয়ে না কে আসবে দাদু দাদু আসবে তুমি শিওর দাদুকে দেখেছো কখন এর আগে দেখেছো কোথায় দেখেছো দেখো নাই আমি না নিয়ে যাব দাদির তোমার বাসায় বাসায় নিবা দাদির নিয়ে যাবা হ্যাঁ দাদি পেতে যাচ্ছো আজকে দেখা যাক কি হয় মাশাআল্লাহ ওকে জি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনারা চলে আসছেন তো মহিউদ্দিন দেখো আসলে একটা কলিং বেল দেওয়ার পরে গিয়ে আমি দেখার পরে গিয়ে তারপরে আমি দরজা বন্ধ রেখে ভিতরে স্টুডিওতে নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বসেন আরে ব্যাপারে কি নামাজ পড়ার আদেশ কে আনতে গেছিলেন কোথায় ছিল বসেন কাকি বসেন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম বসেন ওনারা কোথায় ছিল এতক্ষণ জি ওনারা কোথায় ছিলেন স্কুলে মাঠে বলতে ও আচ্ছা আচ্ছা তো তুমি না বললে শাবাকে ছিল শাবাক থেকে আগে চলে আসছে আচ্ছা বসেন বসেন আপনারা ভালো আছেন জি তো আপনার নাম আমার নাম নুরজাহান নুরজাহান জি আচ্ছা আপনার নাম মোহাম্মদ হাসান হাসান আপনি মোহাম্মদ হানিফ মোহাম্মদ হানিফ তো আমি একটু কয়েকটা জিনিস মিলাবো ভিডিওটা কি দেখছেন আপনারা সবাই মিলে ভিডিও দেখছেন চিটাঙ্গের কোথায় বাসা আপনাদের সাতকানিয়াতে বাসা আপনি ভিডিও দেখছেন ভিডিও দেখে কি মনে হয়েছে এটা আপনার ছেলে কবে দেখছেন ভিডিও ভিডিও উনি বলে উনি বলে হ্যাঁ আজকে दुबई लिंक दिए मत মানে ভিডিও দেখার আগে আপনারা খবর পাইছেন যে আপনাদের ভাই পাওয়া গেছে কাকি ভিডিও দেখার আগে জানছেন পরে ভিডিও দেখছেন তাই কি নাকি ভিডিও দেখে নিশ্চিত হইছেন কোনটা ভিডিও দেখছি দেখছি ভিডিও দেখার আগে পাইছেন নাকি ভিডিও দেখার মানে জানছেন কবে ভিডিও দেখে দেখে ভিডিও দেখে আচ্ছা তাহলে উনি কি পরে জানছে মহিউদ্দিন আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি উনি আমার বলে আমার সাথে জানা আমার সাথে কথা উনার সাথে হইছে আচ্ছা আপনারা ভিডিওর খবর তাহলে আপনি কার কাছ থেকে পাইলেন ভিডিও খবর পাইছে আমার এক মামতো ভাই মামতো ভাই এই মামতো ভাই কার কাছ থেকে পাইছে মামতো ভাই মামতো ভাই নাম হচ্ছে ভাই মিজান মিজান হ্যাঁ মিজান এই ভিডিও গুলো মনে হয় মাঝে মধ্যে দেখে আচ্ছা তো তার মানে মিজান ভাই দেখছে তারপরে মিজান ভাই এই হানি ভাই কে নক করছে হ্যাঁ তারপরে আপনার মানে মিজান ভাই তো সবাই নাম্বার দিয়ে দিয়েছে তারপরে আমি আবার ওনাদের সাথে কথা বলছি ওনার মামা ওনার মা তারপরে ভাই সবার সাথে কথা বলছি কথা বলার পরে মহিউদ্দিন ভাই কাছ থেকে আবার ওই হানি মানে হাসান ভাইয়া ভিডিওটা নিছে আচ্ছা তাহলে কমেন্টস কে করছিল কমেন্টস করছে হচ্ছে মিজান ভাই সেই কমেন্টস করছে হচ্ছে আদিস মোস্তাফা ভাইয়ের চোখে জি জি তারপরে আপনার কাছে পাঠাইছে আপনি সেটা ভেরিফাই করছেন তারপরে মহিউদ্দিন আবার ভেরিফাই করছে জি জি করার পরে আজকে হচ্ছে ওনারা জি জি আমি কয়েকটা জিনিস একটু মিলাবো হ্যাঁ দেখেন উনি যেগুলো যেগুলো বলছে সবকিছু মিলছে কিনা উনি যেটা বলছে হোসেন ভাই ওনার বাবা দিন মজুর ছিল ঠিক আছে আচ্ছা বাবার সাথে ঝগড়া করে নানার বাড়ি চলে যায় ছোট বোন তখন কোলে ছিল নামগুলো বলো নাই কেন দেওয়া লাগে বড় ভাইকে মিয়া ভাই ডাকতাম ওনার বড় ভাইকে আমি মিয়া ভাই আপনি আপনাকে মিয়া ভাই ডাকতো জি ওকে আচ্ছা তিন ভাই এক বোন ছিলাম বড় ভাই হাসান জি আমি হাসান আপনি হচ্ছেন সেই হাসান জি আচ্ছা দ্বিতীয় জন হচ্ছে হলো উনি আর তৃতীয় জন হচ্ছে হানিফ হানিফ জি আমি হানিফ আপনি হানিফ জি জি ওকে আচ্ছা বোন হচ্ছে সবার ছোট নাম ছিল 
বলার নাম কি ইয়াসমিন ইয়াসমিন কোথায় ইয়াসমিন শ্বশুরবাড়ি শ্বশুরবাড়ি জানছে সে জি এই যে ইয়াসমিন ইয়াসমিনের ক্লু ইয়াসমিন আমার হাতের কাছে দেখতেছেন আমি ক্লু হাতে নিয়ে নিয়েছি ওকে বাবা বাবার নাম কি ছিল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর আপনার নাম নূর জাহান আপনি একটু আগে বলছেন ঠিক আছে নানাবাড়ি বাশখালিতে ছিল জি বাশখালি কোথায় বাশখালি বাড়িয়ার ফুগে দিয়া একটু দোন দিকে ফুগে দিয়া উনি একটু বলুক হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিকানাটা বলেন তো কাকি কোন জায়গা বাড়িয়ার বাশখালি বাড়িয়ার দক্ষিণ পূর্ব সাম্বল ধরে আর কি বাড়িয়ারের ফুগে দিয়া একটু দক্ষিণে আচ্ছা আপনার বাবা কি কবিরাজি করত জি নূর আলম নূর হোসেন একই যে একই হোসেন আবার একজনের আলম দুজনের নাম নূর না তাহলে একজনের নাম আত্মার হোসেন আরেকজনের নাম নূর হোসেন আমি আমার ভাই আমার বোন এই তিনজন ছিলাম ওখানে লাহোরে তাহলে হারি সবই তো মিলছে বাকি ওনার হাতে ওনার উনি দুই একটা ক্লুর কথা বলছে দুই একটা বিষয় আছে আপনার সাথে যেটা আপনার মনে থাকার কথা সামনা সামনে যখন নিব তখন বুঝতে পারবো যে আসলে যা বলছে সেটা ঠিক আছে কিনা উনিও বলছে যে কিছু আছে সামনা সামনে দেখলে দেখলে বুঝতে পারবো যে কি অবস্থা ঠিক আছে তো তাইলে এখন আগে তাহলে বড় ভাই কি নেই বড় ভাইকে নেওয়ার পরে দেখি কি ক্লু আছে আমি যখন ছোট ছিলাম আপনার সাথেও আছে ক্লু আমি যখন ছোট ছিলাম আমার সাথে আমার তাহলে আমি যেটা করি উনি কার কথা বলে তাকে আগে নিব তারপরে ধীরে ধীরে আমরা একের পর এক সবাইকে নিব ঠিক আছে ওকে অপেক্ষা করেন হোসেন ভাই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে মুহূর্ত হতে পারে আপনার জীবনের জন্য এটা এটা আপনি জানেন নতুন করে বলার কিছু নাই এবং এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনার পরিবার যারা দাবি করেছে তার স্টুডিওর বাইরে আছে আমি এক এক করে নিয়ে আসবো আপনি গল্পের মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় বলতেছিলেন মানে আজকে শুরুর ঘটনার মাঝখানে বলতেছিলেন যে দুইটা দুইজনের সাথে অথবা কোনো ভাইয়ের সাথে আপনার বিশেষ কোনো একটা ক্লুজ আছে হিডেন ক্লুজ আমরা যেটাকে বলি এটা কোন জনের সাথে কার নাম তার নাম কি বড় ভাই হাসান হাসান জি আর হানিফের সঙ্গে কোনো কিছু নাই হানিফের সাথে একটা আছে আমরা নিয়ে আসি দেখি সামনা সামনি বসাই তারপরে কি দাঁড়ায় লক করে দাও দেখেন তো চিনতে পারেন কিনা আমার নিয়ে কি মনে আছে যে আমার মনে আছে যে আপনাকে নিয়ে আমার সকলান দেখা ছিলাম একদিন এটুক মনে আছে দাদার বাড়ি থেকে ওই দাদার বাড়ি আমার এখানে একটা ফুপুর বাড়ি ছিল আমার ফুপু দুইটা আছে তা আমরা ওইখানে যাইতাম ওই জায়গার নাম হলো গাজীপুরা মানে আমাদের বাড়ি থেকে তিন তিন চার কিলোমিটার দূর হবে 
মানে হাইটাই চলে যাইতাম পাশে তো আপনি চলে যান হাসান ভাই আসবো আপনার ভাই জি আমার ভাই বাপদাদার এলাকা একটা ঘটনা ঘটছিল আমার কোন একটা আঙ্গুল কাটছিল আঙ্গুল কাটছিল একসাথে আমি যেখানে যেতাম আমার ভাই সেখানে যেত সাতপুর হোটেল থেকে আমার বাপ কি জায়গা হয়েছে ওই বাপ তো আমার ভাই আমার ঘুম নিয়ে আছে চিন্তা করে দেখেন কতটা বছর ইন্ডিয়া দুবাই সৌদি আরব কোন জায়গা ভাল লাগেনি আমি ঢুক আছি সাত দোকানে চাকরি করছি লাভারি করছি পথল বেড়াছি শুধু বাইকে করছি আমার জোরার বাইকে কই গেল ভাই আপনি যেহেতু ভাইকে চিনছেন তার মানে তো এটা তো এক অর্থ হয়ে গেল দেখেন এবার মাকে চেনেন কিনা আপনি একটু কষ্ট করে ওনার ডান পাশে এসে বসেন আমি ওনার মাকে নিয়ে আসি হুম এখানে বসেন আমি দেখি ওনার মাকে আমি চেনাইতে পারি কিনা পারি কিনা কান্নাকাটি করা যাবে না এখনই আগে কান্নাকাটি করলে হবে না আসেন 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 আপনার ছেলে আসছে
ছেলে এরকম বললে তো হবে না এরকম করলে সবাই দেখতেছেন আপনাকে কাকি শোনেন আমার কথা শোনেন আপনি আমার বাবা বলছেন না শোনেন এবার আমার কথা শোনেন আমি আপনার ধর্মের বাপ শান্ত হন শান্ত হন শোনেন আমার কথা আপনার আপনি বুড়া মানুষ আপনার হঠাৎ করে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে আপনার চেপে চেপে বসেন এদিকে চেপে বসেন সবাই বলেন বসেন হ্যাঁ শোনেন আমার কথা শোনেন আগে কথা শোনেন যতগুলো আপডেট করছে এখন পর্যন্ত দিস ইস মাছ বিয়ন্ড কন্ট্রোল আমি সবসময় একটা কথা বলি যে এট ইস কোয়াইট টাফ টাফ এই কারণে যে এই আপডেট ভিডিও হওয়ার আগে কেউ কাউকে দেখে না এবং আপনি অপেক্ষা করতে পারেন পঁচিশ বছর পরে যখন মা তার সন্তানকে খুঁজে পায়েন্টিসিটির ঠিক আছে আপনার ছেলেটা আমি কথা বলি একটু কথা বলুক হোসেন একটু কথা বলেন আপনার হোসেন একটু কথা বলুক আপনার সঙ্গে আপনি শুনে নাকি কথা বলে শোনেন যাবে হ্যাঁ আশেপাশে আর কি এক জায়গায় আমার মা আমাকে নিয়ে যাইতে ছিল হ্যাঁ দুর্ঘটনা <laughs> 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 আপনার পোলা আপনি আল্লাহ আপনারা কবুল করছে যে কারণে আল্লাহ আপনাকে কোনো না কোনো মাধ্যমে আপনার পোলাকে আপনার কাছে ফিরাই দিচ্ছে আজকে হ্যাঁ আপনার খুশি হইতে হবে এখন আপনি যদি এরকম করে হার্ট অ্যাটাক করে যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমরা কার লোকজনকে কি বলবো করেন না কাকি হ্যাঁ একটু একটু ধৈর্য ধরেন বাকি বিষয়গুলো আমরা একটু আনি শুনি আপনার পোলারে আপনি আজকে নিয়ে যাবেন বাড়িতে নিয়ে যা যত কথা আলা বলা লাগে যত কিছু করার আপনি করবেন কিন্তু আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে এই যে এরকম করে আপনি যদি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে ফেলেন তখন আমরা কার কাছে জবাব দেবো কাকি একটু 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 শোনেন কথাগুলো শোনেন হ্যাঁ কথা শোনো হাতে জবাব দিয়ে কথা যদি আমি যদি কোনো কিছু জানতে চাই একটু বলেন কি হয়েছে ঘটনাটা একটু শুনুন কান্নাকাটি করেন না কাকি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন তো ঘটনা ঘটনাটা কি হয়েছে তো ওই মসজিদের পাশে আর কি আমার মানে আমার নিয়ে যাইতা ছিল তখন আমরা একটু ছিলাম আপনি তো কিছু পাশে একটু আমরা একটু অবামি ছিলাম আর কি তো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হয়তো পাইতাম না মা তো একলা ছিল তো ওই মসজিদের পাশে মসজিদে শুক্রবার 
ওই দোয়া মাহফিল হইছে তো সবাইরে পায়েস খাওয়া হয়তো তো সবাই পায়েস টায়েস আমরা খাইছি পায়েস টায়েস খাইয়া তো ওই এই মসজিদে কল আছে তখন কল ছিল টিউবওয়েল টিউবওয়েলে ওই হাত ধুইতে গেছি মা কি যেন ধুইতে আছে আমি ফুট করে পড়ে গেছি মনে আছে কাকি ঘটনা ঘটছে এটা আমি পড়ে গেছি পরে মাথা ফাটছে তো আমার মা অনেক চিল্লা চিল্লি করছে যে আমার পোলার কি হলো আমার বাচ্চার কি হলো তারপর কি করছিলেন ওই মাথা ফাটা নিয়ে কি করছিলেন ডাক্তার মুখ থেকে নামার এটা মুখ থেকে শরণ না ডাক্তার ওষুধ কিছু খাওয়াইছে আর কিছু খাবার দিয়ে খালি দিয়া ইয়ালা বন্ধ করে দিয়েছি এরপর মাথার <laughs> হাঁটতেছিলাম তখন হয়তো অনেক ক্ষুধার্ত ছিলাম এক কথাটা মনে আছে যে ভাই কি করবো আমরা কি মরে যাবো এ কথা বলছিলাম মনে আছে জি যে আমরা কি মরে যাবো গা বাবা কই থাকতো এই সময়টা তখন ওই বাবা দেশের বাড়ি বাবা তো বাব দাদা দেশের বাড়ি থাকতো ওইখান থেকে আমি আইয়া বসি আর তিন চলে ওখানে তুই আইছি ওই চলে আর এই চলে আইয়া বসে ছোট চলে তো ওখানে রাখি দিয়েছে ওখানে কি অভাব ছিল পানি ছিল ওই সুমকা আচ্ছা এখনো কি সম্পর্ক আছে বাবার সঙ্গে আপনাদের মারা গেছে আহা ওনা কাকে মারা গেছে তো এই এরপরে আমি আবার ওখানে কবর কোথায় আমার বাবা বসি ভাই তো ইসা বরকি মানে ইসা মাসের বরকি আমার ভাই ইসা মাস ওই ডোলা আছে না ডোলা ডোলাত করে ইসা মাস আমার ভাই বেশি খেলছিল আমার লগে আঙ্কেল আমার লগে আইট করে আইসে আমি এক কেজি আধা কেজি গুস্ত আনছি গরুর মাংস ছেলেদের বাচ্চা ইসা আমার থেকে ওই বাসা বাড়ি ছিলাম আর এখানে একটু মরিচ বাগান লাগে ফাড়া আমার নাই তো ওখানে মরিচ বাড়তে গেছি একটা তরমুজ আনছে তরমুজটা কাটতে আমরা অর্ধক খাইছি ছেলের অর্ধক দিছি খাবো না তরমুজ খাবো না এভাবে লঙ্গিটা ফিঞ্জে নাই তারপরে মানে অনেক জায়গায় 
জীবনে যে হারাইছেন তার থেকে অনেক অনেক বেশি পাইছেন কারো হারানোর খোঁজ অভাব হয়তো কোনোদিন কেউ পূরণ করবে না কিন্তু আপনি আপনার ছেলের ফিরে পাইছেন ইনি আপনার মা আপনি ফাইনালি বলেন যদি বলেন সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে আমরা এটা বলবো সফল ঠিক আছে কাকি আমি আমার জীবনে আপনাকে আপনাদের এই ঘটনার পরে বারো যেগুলো আমি এখন আপডেট আনি নাই আপনি হয়তো দেখেন নাই বা জানেন নাই আমি যতদূর জানি যে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পঁয়তাল্লিশের উপরে প্রায় এরকম আমরা পরিবার হারা ছেলে মেয়েদেরকে আমরা ফিরাইছি সেটা এটা আমাদের কাজ আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন এটাই হচ্ছে বিষয় আর কিছু বলার নাই আপনি এই যে আমাদের যারা ভিডিও গুলো শেয়ার তাদের জন্য দোয়া করবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যে আমাদের আনিস মুস্তফা যে ভাই উনি ফার্স্ট নাম বলতে চায় নাই উনি ভিডিওটা কমেন্ট গুলো খুঁজে বের করে আরিফকে দিচ্ছে আরিফ কিন্তু একদম অফিসিয়ালি অ্যাসাইন এই সব কাজের জন্য তো এইরকম নাম না যেন অসংখ্য ভাই ব্রাদার আছে যারা নিরবে নিবৃত্তে কাজগুলো করে ওদেরকে আমি হাজার বার হাজার বার নামাজ শরীর দোয়া করব আপনারা একসঙ্গে আছেন এটা তো একটা বড় কথা মা যে কদিন বেঁচে আছে মা যাই করছি করুক না কেন মা কিন্তু মাই এটা সবাই মিলে মাকে দেখতে হবে এখন থেকে সব ভাই মিলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিষয় আপনার যে বোনটা আছে সে বোনটা দেখলে হয়তো খুশি হবে এখন কি করবেন পরিবারে নিয়ে যান নিজের বাসে নিয়ে যান ওখানে যা ইয়ে করুক আর কাকি আপনি যে 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 কান্নাকাটি করতে গিয়ে একবারে নিয়ন্ত্রণ এটা করেন না হার্টের সমস্যা হয়েছে যে কোনো সময় হার্টের হয়ে যেতে পারে এটা করা যাবে না হ্যাঁ এটা করা যাবে না ছেলের নিয়ে যান বাড়িতে নিয়ে যায় আর থেকে শুনে রাখেন যেহেতু বৃদ্ধ মানুষ এ হচ্ছে বিষয় সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আজকের লাস্ট পার্টের কিছু নাই কারণ ওনারা যা ফ্যামিলি মেম্বার সবাই এখানে আসছে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই আমার মেয়েটার হ্যাঁ মেয়েটার লাস্টে আমরা নিবো ওটা কিছু বাইট আমরা শুধু একটা কথাই বলতে চাই আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এত চমৎকার একটা কাজ করার সুযোগ দিয়েছে আমরা ভিডিওটার এই এই পার্ট এখানে শেষ করছি এদের সবার জন্য আপনারা দোয়া করবেন এবং একই সাথে যারা এই অসাধ্য সাধন করলেন আল্লাহ ইশারায় তাদের প্রতি আল্লাহর খাস রহমত থাকুক এই দোয়া করছি এবং আমাদের এই র্যান্ডম ভিডিওগুলো আসতেই থাকবে আগামীকালকে আমরা চেষ্টা করছি হামিদার ফ্যামিলিকে গেট টুগেদার করার জন্য তারপরে কেয়া তারপর আরেকটি যে পরিবার বাকি আছে তাদেরকে আমরা র্যান্ডমলি আপডেট নিয়ে আসতে থাকবো ইনশাল্লাহ এবং এর মাঝখানে আপন ঠিকানার যে বেসিক ভিডিওগুলো আছে সেগুলো আসতে থাকবে এটা একটা অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি হোক সারা দুনিয়াতে আমি আমার লিমিটেশনের জায়গাটা সবসময় আপনাদেরকে বলি যে ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারটা আমি করতে পারি না শুধু স্টোরি বেসিস আমি কাজ করি কীভাবে কাজ করি সবই আপনাদের কাছে একদম মানে মানে স্পষ্ট হ্যাঁ তো সেই জায়গাগুলো ভবিষ্যতে যাতে আমরা আরও বেশি মডিফাই করে আরও বেশি পারফেক্ট করতে পারি সেই জায়গায় যেন আমরা নিতে পারি সে দোয়াটা আপনারা আমাকে জানতে পারবো তা কাকি ভালো থাকেন আমরা শেষ করি হ্যাঁ আর কান্নাকাটি করা যাবে না মনে সাহস রাখতে হবে ঠিক আছে পৃথিবীর সবার সব মানুষ থেকে আপনাদের আপনার জন্য আর আমার বাইকে যারা আনে দিছে আল্লাহর কাছে বলতাম যে আল্লাহ মৃত্যুর আগে বা আমার মা বাবা মা বাবাকে দেখায় মৃত্যু দিও আমার একবার খুব আমি ভাই আপনার মানে সফট করেছিল একবার জীবিত হোক মৃত হোক শুধু চেহারাটা দেখার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ জানাই আমি অত কিছু স্বপ্নে দেখছি অত কিছু তাবিজ দিছি অত কিছু বৈদ্য ধরছি আমার মুন্ডা ফাতলা শোনেন কাকি শুধু আল্লাহরই বলতে হবে তাবিজ তুবিজ করছে করা যাবে না কবরেজিও করা যাবে না হ্যাঁ তারপরে আপনি আসছেন তখন থেকে আর কি মনে মনে ভাবতাম যে কোনদিন যাবো জীবনের গল্পটা বলার জন্য অনেক সময় আপনার মেসেঞ্জারে এস এম এস করতাম আচ্ছা আপনার মেসেঞ্জারে যাই হোক আল্লাহ আপনাকে কবুল করছে এটা হচ্ছে বড় কথা 
ঠিক আছে কাকি হ্যাঁ ছেলেরে নিয়ে যান দেখেন ছেলে বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে থাকেন তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমরা একটা ভালো কাজ করছি আর বেশি কান্নাকাটি করা যাবে না হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ দাঁতির পাওয়ার জন্য মানুষ তো একটু সময় লাগবে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা পৃথিবীর অসাধারণ যদি কোন মুহূর্ত থেকে থাকে তাহলে সেই অসাধারণ মুহূর্তের জন্ম আমরা দিয়ে চলেছি প্রতিনিয়তই তবে আমি সিরিয়াসলি বলি আমি ভয় থাকি ভয় থাকি এই কারণে মানুষ যেভাবে আল্লাহ না করুক ভালো কাজ হয়তো বা হচ্ছে সে কারণে আল্লাহ হয়তো আমাদের কীভাবে সাপোর্ট করছে কারণ আমি ভয় থাকি এই কারণে এই যেভাবে ফিলিংসগুলো চলে আসে না জানি কে কখন হার্ট অ্যাটাক করে পর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো আমি আমার লিমিটেশনের জায়গাটা সবসময় আপনাদেরকে ওপেন করেছি সেটা হলো যে আমার যে সাপোর্ট বা আমার যে হেল্প আমার যেই সারাউন্ডিং সাপোর্ট বা সমস্ত কিছু সাপোর্ট সেটা গ্রো করছে সেটা হয়তো আল্লাহ ভবিষ্যতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন যেটা ডিএনএ টেস্ট থেকে শুরু করে মেডিকেল সাপোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত সাপোর্টই হয়তো আমরা স্ট্যান্ড বাই রাখতে পারবো কিন্তু সেই জায়গাটায় যাওয়া পর্যন্ত বা সেই অনুষ্ঠান সেই লেভেলে গ্রো করা পর্যন্ত আমরা যাতে কোনোভাবে কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হই সেজন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন আজকে আমি যে পরিমাণ খুশি হয়েছি ঠিক সেই পরিমাণ ঘাবড়েও গিয়েছিলাম যেভাবে যা হয়েছে সব আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আমি অত্যন্ত খুশি অত্যন্ত খুশি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীতে মানব জন্ম সার্থক শুধু এটুকুই বলতে পারি যে এই ধরনের কাজের সঙ্গে আমি এখানে আছি এবং আমি কখনোই কোনোভাবেই আমি কৃতিত্ব নেই না আমি বরং বলি যদি কৃতিত্ব মানুষ পর্যায়ে কারো কাছ থেকে নেয়ার থাকে কারো নেয়ার থাকে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম কৃতিত্ব হচ্ছে হলো তাদের যারা চোখ বন্ধ এটা শেয়ার করে এই ভিডিওগুলো দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে হলো যারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই কমেন্টসগুলো পড়ে আজকে আনিস মোস্তফা ভাইয়ের নাম বারবার এসছে আনিস মোস্তফা ভাই আপনি নামটা প্রচার করতে চাননি আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি এই কারণে যে আমাদের অনুষ্ঠানের অথেন্টিসিটি আমাদের অনুষ্ঠানের ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর করার জন্য যেহেতু আমরা বাকি বিষয়গুলো মেনটেন করতে পারি না সেই জন্যে নাম বাকি সমস্ত বিষয় আমরা এখানে ওপেন রাখতে চাই এবং সেটা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারেই মানে এখানে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমার খুব ভালো তো যদি আমি আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারতাম তো এই ভিডিও থেকে আপনি খুশি হবেন না কষ্ট পাবেন আমি জানি না তবে অবশ্যই আমি চাইব যে পরবর্তীতে আপনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে যেন সরাসরি আপনাকে আমরা আপনি ফেস না দেখেন কিন্তু সরাসরি যেন আমরা কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে এবং আমার মনে হয় না যে আপনি আল্লাহকে খুশি করতে চাইছেন সেখানে এই ধরনের স্টেপ নিলে বা আপনি ফেস দেখালে বা আপনার নামটা আসলে তিনি বেজার হবেন কারণ এটা অথেন্টিসিটির একটা বিষয় থেকে যায় যাতে করে এই অনুষ্ঠানগুলো নিয়ে কখনোই কোনো প্রশ্ন না ওঠে আর আরেকটি বিষয় যেটা বলবো সেটা হলো যে যারা কমেন্টস করছেন তারা দ্বিতীয় সারির কৃতিত্ব পাবেন যারা এই ভিডিওগুলো দেখেন সাপোর্ট করেন তারা কৃতিত্ব পাবেন আমি আসলে আমি আমার জবটা পালন করি তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের অনবদ্য আরেকটা সাফল্য আমরা যেন সাফল্যের চূড়ায় অবস্থান করতে পারি আমাদের বাকি যে তিনটা ভিডিওর কথা আমরা জানি আপডেট ভিডিও আসার কথা সেগুলো খুব র্যান্ডমলি আসতে থাকবে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে বিশ তারিখের পর থেকে পাবলিশ করব তো আজকে থেকে শুরু হলো ইনশাল্লাহ একের পর এক আসতেই থাকবে শেষ করি শেষ করতে ইচ্ছা করছে না আমার আমার খুব খারাপ লাগতেছিল সত্যি কথা বলি মানে উনি যখন দৌড়ায় এসে পায়ের উপর পড়ে গেছে যে তুমি আমার ধর্মের বাপ ওনার ইমোশনটা তুমি বুঝি না বাট আমি একদম মানে ভ্যাবে চেকা খেয়ে গেছি আল্লাহ আকবার হু থ্যাংক ইউ শেষ করছে আজকের মতো অনেক ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম